Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr heute mit dabei seid zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute bin ich wieder mal nach langer, langer Zeit an der Odenbacher Kempe und möchte mit dem Teleobjektiv Landschaftsfotografie machen. Ähm, bleibt einfach dran, ich werde euch ein bisschen was dazu erzählen und nach dem Intro sehen wir uns wieder. Ja, nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Wie ich gerade schon gesagt habe, heute bin ich an der Odenbacher Kempe. Und äh, die Odenbacher Kempe ist ein Naturschutzgebiet zwischen Köln und Düsseldorf. Also da, wo ich auch wohne. Und da möchte ich euch mit hinnehmen. Nur bevor ich das mache, stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Ingo Winkelmann. Ich bin Fotograf, Fototrainer und Coach im Monat am Rhein. Und äh, ja, mache... Heute mal einen kleinen Spaziergang mit dem Teleobjektiv in der Landschaftsfotografie. Ich begrüße euch zu diesem Video und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal natürlich wieder mit dabei seid. Aber jetzt geht es erstmal hier weiter in der Landschaftsfotografie mit dem Teleobjektiv. Ja, ich bin jetzt gerade an einer Brücke vorbeigekommen, die habe ich mal fotografiert. Üblicherweise sagt man ja in der Landschaftsfotografie, man muss mit einem Weitwinkel fotografieren oder man sollte mit einem Weitwinkel fotografieren. Ähm, ich muss euch ganz ehrlich sagen, äh, meistens mache ich das auch. Und ich möchte sogar behaupten, ich bin so ein Weitwinkel-Junkie. Ähm, 14 mm am Vollformat ist ein tolles Format für einen Weitwinkel. Das ist genau das, was ich mag. Äh, auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist es sehr, sehr schön, wenn man mal mit einem Teleobjektiv in die Natur rausgeht und mit dem Teleobjektiv fotografiert. Es gibt ganz andere Perspektiven und ganz andere Eindrücke von der Landschaft. Ich bleibe im Moment stehen, aber wackelt es nicht ganz so. Ähm, als mit einem Weitwinkel. Mit einem Tele spielt man mit der Unschärfe, kann mit der Unschärfe spielen. Wie ihr auch an der Brücke seht, die ich gerade fotografiert habe. Das sind schon äh, ganz andere Eindrücke, die man hat. Und genau das möchte ich heute mal raussuchen. Ich werde also hier so ein Stück diesen Weg hier weitergehen. Ich drehe mich noch mal rum. So, das ist der Weg, die, da werde ich einfach mal ein Stück jetzt weitergehen. Links und rechts ist jetzt auch gleich Wasser dass ich da, wie ich das im Moment so abschätzen kann, vielleicht auch ein paar Vögel finden werde, die ich fotografieren kann. Einfach mal sehen, ja, was ich jetzt hier so finde und was ich entdecke. Wie gesagt, zwischendurch werde ich immer wieder was erzählen. Ansonsten kommen auch mal ein paar Fotos dazwischen. Und wir sehen uns dann gleich. Ich bin jetzt ein Stückchen dieses Wegchen oder Wegelein hier lang gegangen und äh, ja, links und rechts ist jetzt Wasser vor mir. Ich habe auch schon zwei, drei schöne Aufnahmen gemacht. Nun möchte ich euch hier nochmal etwas zeigen. Im Hintergrund äh, sind eine ganze Menge Brennnesseln unten rum und im Wasser hinter mir liegt ein Baumstamm beim Umgefallenen. Und äh, den möchte ich jetzt mit dem Teleobjektiv fotografieren und zwar fast durch die Brennnesseln durch, dass man die Brennnesseln aber gar nicht erkennt, sondern die Brennnesseln sollen in einer grünen Masse untergehen. Ich blende euch das Foto dazu ein. Mal gucken, wie das nachher am, am Rechner aussieht. Äh, das sind alles Sachen, mit einem Weitwinkel bekommt man sowas relativ schwer hin, mit dem Teleobjektiv dagegen perfekt. Ähm, also was man hier heute so sieht, ist schon gar nicht schlecht. Ich habe eine ganze Menge Vögel schon gesehen. Habe mich auch mal versucht, einen Frosch zu fotografieren, ob das geworden ist oder eine Kröte. 
das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, das muss ich mir eher mal am, am Rechner gucken. Ähm, aber es ist wirklich schön heute, vor allen Dingen, es ist auch noch sehr, sehr schön ruhig. Normalerweise hat man hier sehr viele Fotografen, die rumrennen äh, und auch viele Jogger. Es ist ein Naherholungsgebiet und dementsprechend voll ist es meistens. Ähm, also wie gesagt, neben, neben Natur oder neben Landschaft hat man hier auch eine Menge äh, Tiere, die man fotografieren kann, eine Menge Vögel und äh, macht einfach Spaß. Ich bin jetzt am Ende von meinem Weg hier angekommen, äh, werde jetzt gleich wieder zurückgehen. Aber vorher möchte ich noch diese Bäume, die ihr hinter mir hier seht, ich glaube, ich muss noch ein Stück nach vorne gehen, dass man es besser sieht, diese Baumreihe, die möchte ich noch fotografieren mit dem Teleobjektiv. Ich glaube, das sieht ganz spannend aus, wenn man diese Aufreihung von Bäumen sieht. Ich blende euch die Bilder wie immer ein, entweder vorher oder nachher. Leider kann ich euch nicht zeigen, wie es auf dem Stativ aussieht, weil ich habe kein Stativ mit. Ich habe heute eine ganz kleine Ausrüstung mit, einfach nur mein Handy, das filmt mich. Und meine D850 mit dem Tamron 70200, 28. Ja, mehr habe ich gar nicht mit. Also eine ganz kleine Ausrüstung, einfach nur für so einen kleinen Spaziergang, wo ich ein bisschen was probieren wollte. Die Bäume fotografiere ich jetzt noch und dann gehe ich gemütlich zurück. Jetzt sind wir schon am Ende von meiner kleinen Tour. Und äh, ja, wir haben mal was ganz anderes mit dem Teleobjektiv, Landschaftsaufnahmen zu machen. Aber sehr, sehr schön. Das Ganze mache ich übrigens auch in meinen Workshops, die stattfinden. Nicht nur hier in der Odenbacher Kempe, sondern ich habe auch einige Workshops, die in den Alpen stattfinden. Ihr könnt ja mal auf meiner Homepage gucken, ob euch das vielleicht interessiert. Der nächste Workshop dort findet im September statt für eine Woche. Richtig schön. Überlegt euch mal. Seid vielleicht mit dabei. Kann ich euch ein bisschen was zeigen und wir können ja, ein bisschen schöne, schöne Fotos machen. Wäre vielleicht ganz nett. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier am Ende. Ich werde jetzt noch ein Stückchen den Weg hier wieder runtergehen und äh, zurück zu meinem Auto. Die Bilder blende ich jetzt alle der Reihe nach nochmal ein. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß bei der Tour, genau wie ich auch. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, nächste Woche Mittwoch, da muss ich mich jetzt korrigieren. Nächste Woche Mittwoch wird es kein Video geben. Ich mache jetzt nämlich eine kleine Sommerpause. Aber nach der Sommerpause geht es dann weiter. Und wenn ihr wissen wollt, wie es nach der Sommerpause weitergeht, dann haut auf die Glocke und gebt mir ein Abo. Dann verpasst ihr kein Video, was rauskommt. Und ihr wisst direkt aus meiner Sommerpause, was dann wieder kommt. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch auch einen angenehmen Sommer. Also zwei, drei Wochen zumindest Pause und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, euer Ingo. Musik